നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അലർജിയെ കുറിച്ചാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തോട് അലർജി കാണും അത് കൂടുതലും പൊടിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പൂവിൻ്റെ പൊടിയോടാവാം റബ്ബറിൻ്റെ പൊടിയോടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി അലർജി കാണുന്നത് ഇവരിൽ സ്വതവേ കാണുന്നത് ജലദോഷം വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം തുമ്മൽ മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ചെവി ചൊറിച്ചിൽ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ കണ്ണ് ചുവന്ന് വരിക തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക സ്ഥിരമായി ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അലർജി കാരണമാണോ അല്ലയോ ഇതുണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കുക അലർജി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് എപ്പോഴും കൂടിയേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സാധനം കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അമ്മ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ സ്പ്രേസോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനെ പരിപൂർണമായി മാറ്റുവാൻ ഇത് യാതൊരു വിധത്തിലും സഹായിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം തുമ്മൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണമായി വരുന്നവർ അവരുടെ വീടിനടുത്ത് കൂടുതൽ പൊടിയുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് റബ്ബർ കൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കേഷ്യ മുതലായ അതുപോലുള്ള ചെടികളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം പൂവൽ പൂ വിരിയുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പൂവും പൊടി അലർജി കൂടുതലാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പട്ടി പൂച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കളുമായി അല്ലെങ്കിൽ രോമമുള്ള ജന്തുക്കളുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അലർജി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊടിയടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ പൊടി നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ചെല്ലാതെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്ന മുറി തൂത്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും തുടച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ തൂത്തെടുക്കുമ്പോൾ തറയിൽ കിടക്കുന്ന പൊടി പറക്കുകയും അത് തിരിച്ച് മ തറയിൽ സെറ്റിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഫാനോ അങ് ഫാൻ ഫാനിടുമ്പോൾ ആ പൊടി വീണ്ടും പറന്നു ഉയരുകയും അത് കാരണം തുമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിയുടെ ബാക്കി ലക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തുടച്ചെടുക്കുക ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം മാക്സിമം ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പീരിയോഡിക്കലി കർട്ടൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ബുക്സ് ഷെൽഫ്സ് ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൊടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ വയ്ക്കുക ഫാനാണെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പൊടി കൃത്യമായി ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അലർജി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മരുന്ന് കഴിക്കുക അലർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും നീസൽ സ്പ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക നീസൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് നീസൽ സ്പ്രേ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അത് പല ആൾക്കാരെയും സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും സേഫായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നീസൽ സ്പ്രേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരിൽ മൂന്ന് മാസമോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നിർത്താൻ പറ്റും നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ ഈ അലർജിയുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് കൂടുതലായി വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് ഒരു അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല അത് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ അലർജിയുടെ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി സ്വന്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിവതും ആ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും നല്ല ജീവ ജീവിതചര്യ രീതികളിലൂടെ അലർജി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഫോമുല ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോ